ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത പോർഷൻ ഏതെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ കാരണം ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നാൽ നിങ്ങളെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ ചാപ്റ്ററിന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതെഴുതി അയക്കുക എനിക്ക് അയക്കണ്ട ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഷിഫ് സാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫ് സാറിന് ആരാ ആരോടാണോ ആർക്കാണോ അയക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അയച്ചാൽ മതി അവർ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദേശീയ വരുമാനത്തിലെ ചില പ്രധാന ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് അല്ലേ മൊത്ത ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലേ അറ്റ ദേശീയ ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആളോഹരി വരുമാനം എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ദേശീയ വരുമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിന് കണക്കാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അതേ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക അത് നോക്കിയാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷി എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ കൃഷിയിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം നെല്ലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കരുതിക്കോളൂ അല്ലേ നൂറ് കിലോ നെല്ല് വിളവ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ഇരുന്നൂറ് കിലോ കിട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക അതാണ് ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ മറ്റേ നെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന വരുമാനം വർദ്ധിക്കും ശരിയല്ലേ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലേ കൂടുതൽ പണം ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ചെലവും വർദ്ധിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ മാസം ഒരു പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആളും ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആളും ആളും ഒരു പോതെയാണോ കാര്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൂ വരുമാനമുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുമാനം കൂടും ചെലവും വർദ്ധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം കാരണം ചെലവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സായിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഒന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പോലെ പോകും അതായത് ഇവിടെയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ദെൻ സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ ചെലവും വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഡിമാൻഡ
അവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും അതുപോലെ മൂലധനം അല്ലേ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പണത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും സംഘാടനം അല്ലേ അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷനായിട്ട് ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രതിഫലം എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രതിഫലങ്ങളായ പാട്ടം കൂലി പലിശ ലാഭം എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉപഭോ ഉപഭോഗത്തിനും നിക്ഷേപത്തിനും കൂടുതൽ തുക ചിലവഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടവും കൂലിയും പലിശയും ലാഭമൊക്കെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ചെലവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗത്തിനും ഉപഭോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപഭോഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ പണം ചിലവഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന് ചിലവഴിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് പണം ബാക്കി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ ചെലവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉൽപാദനം വരുമാനം ചെലവ് എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉൽപാദനം കൂടുമ്പോൾ വരുമാനം കൂടും വരുമാനം കൂടുമ്പോൾ ചെലവ് കൂടും ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിമാൻഡ് കൂടി ഉൽപാദനം വീണ്ടും കൂടും അങ്ങനെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഉൽപാദന രീതി രണ്ട് വരുമാന രീതി മൂന്ന് ചെലവ് രീതി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് രീതി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദേശീയ വരുമാനം എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ലെ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് ആവശ്യമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതൊരു നെസസിറ്റിയാണ് ദെൻ വെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്ഷന് എന്നുള്ള റിവാർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടുള്ള അല്ലേ ഭൂമി ലേബർ കൂലി അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ അതിൻ്റെ നിക്ഷേപം അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ സംഘാടനം ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ചെലവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും കൂടും ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിവാർഡ്സ് അച്ചാസ് റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് റിവാർഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റും വേജും വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂലി റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടക ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ പലിശ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൺസെപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഉപഭോഗം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചിലവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി മതി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻകം വരുമാനം കൂടും അല്ലേ വേജും റെൻറ്റും ഒക്കെ കൂടും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ കൂടും അപ്പം എന്ത് കൂടും അപ്പോൾ കൺസെപ്ഷൻ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോഗം കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പം എന്ത് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ട് ഇൻകം മെത്തേഡ് മൂന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴിയും ഇൻകം മെത്തേഡ് വഴിയും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് വഴിയും നമുക്ക് എന്ത് കണക്കാക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കാം അപ്പം ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന രീതി വഴി നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പ്രാഥമിക ദ്വിതീയ തൃതീയ മേഖലകളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെ പണമൂല്യം കണ്ടെത്തി ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉൽപാദന രീതി പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ദ്വിതീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായം തൃതീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവന മേഖല ഓക്കെ അപ്പം കൃഷി വ്യവസായ മേഖല
ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്ര മാത്രം ഉൽപാദനം നടന്നു തൃതീയ മേഖലയിൽ നിന്ന് എത്ര ഉൽപാദനം നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുവഴി തന്നെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തൃതീയ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ സേവന മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലോട്ട് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉൽപ്പാദിപ്പപ്പെടുന്നു എത്രത്തോളം അവിടെ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഉൽപാദന രീതി അപ്പം ഈ മൂന്ന് മേഖലയിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പണമൂല്യം കണ്ടെത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അണ്ടർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് അപ്പ് ദി മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സെക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി സെക്ടേഴ്സിലെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ മണി വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ അല്ലേ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മണി വാല്യൂ പണമൂല്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ മെത്തേഡാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എത്രത്തോളം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ നിന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അസസിങ് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെക്ടേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പം നാഷണൽ ഇൻകത്തിലോട്ട് ഈ ഓരോ സെക്ടറും എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എത്രത്തോളം സംഭാവന ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടെത്തുക എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു അനലൈസ് വിച്ച് സെക്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദി മോസ്റ്റ് ടു നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെ ഏത് സെക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഈ ഡെഫിനിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത വരുമാന രീതി ഓക്കെ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പാട്ടം വേതനം പലിശ ലാഭം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് വരുമാന രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല നോക്കുന്നത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനം മൂലം ലഭിക്കുന്ന പാട്ടം അല്ലേ ശമ്പളം അതാണല്ലോ വേതനം പലിശ ലാഭം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കും ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു ശമ്പളം കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ലഭിച്ച ശമ്പളങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കും മറ്റേ മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ ശമ്പളമല്ലേ എന്ന് കൂട്ടുക ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കർഷകന് പതിനായിരം രൂപയാണ് മാസം വരുമാനം എന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ അയാൾക്ക് എത്ര വരുമാനം ഉണ്ട് എന്നല്ല നോക്കുക അയാൾ എത്ര കിലോ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്ത് നോക്കും അയാൾ എത്ര കിലോ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നോക്കുക അയാൾക്ക് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക വരുമാനം വെച്ചിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഓക്കെ എന്താ ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇൻ ഇൻകം മെത്തേഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ആർ ദി റിവാർഡ്സ് ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റിവാർഡ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് അല്ലേ വാടക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടം വേജസ് അല്ലേ ശമ്പളം ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻകം മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലേ കൃഷി ഉദാഹരണം എടുത്താൽ എത്ര കിലോ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉൽപാദന രീതി അല്ലേ ആ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇൻകം മെത്തേഡ് അല്ലേ വരുമാന രീതി ഇനി അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും ചെലവ് രീതി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ അയാളൊരു മാസം എത്ര രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു നോക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു മാസം ഒരാൾ പതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അയാൾക്ക് മിനിമം പതിനായിരം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടെന്നല്ലേ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അ
അപ്പൊ അതിൽ വ്യക്തികൾ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടാവും സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൽ ഈ ചെലവിൽ എന്തൊക്കെ വരും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഉപഭോഗ ചെലവ് വരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ചെലവ് രണ്ട് നിക്ഷേപ ചെലവ് വരും നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന അല്ലെ നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നിക്ഷേപമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ സർക്കാർ ചെലവ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആകെ ചെലവ് കിട്ടുക അപ്പം ഉപഭോഗ ചെലവും നിക്ഷേപ ചെലവും സർക്കാർ ചെലവും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ആകെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ മെത്തേഡും കൂടെ നോക്കാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവേർഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫേംസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് സോറി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്ഥാപനങ്ങളും ജനങ്ങളും കൂടി എത്ര മാത്രം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് നോക്കി നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കുന്നതാണെന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എത്രയാണ് അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവ് എന്ന് നോക്കും അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ വരും ഫേംസിൻ്റെ വരും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരും അല്ലേ ദി സമ്മേഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദി സമ്മേഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ചെലവ് എത്രയും നോക്കും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചെലവ് എത്രയും നോക്കും ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗീവ് ദി ടോക്സ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിക്കോളൂ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊമ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് എവിടെ വേർഡ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് തൈ വേർഡ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഹൗ ഹൗ എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു ഹൗ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളം എത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളം എഴുതിക്കോളൂ ഉൽപാദനം വരുമാനം ചെലവ് എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉൽപാദനം വരുമാനം ചെലവ് എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഉൽപാദനം വരുമാനം ചെലവ് എന്നിവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉൽപാദനവും വരുമാനവും ചെലവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം പറയാം അടുത്ത ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുകയാണ് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു പണിയല്ല അല്ലെ ഇന്ത്യ പോലെ ഇത്രയും കോടി ജനങ്ങളും ഇത്രയും അധികം സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അതിനൊരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽറ്റീസാണ് എന്തിൽ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് സി എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസാണ് എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ജനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകളുടെയും തൊഴിൽ മേഖലകളുടെയും സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ സി എസ് ഒയുടെ ദേശീയ വരുമാന കണക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വരു ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലേ അതിന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേശീയ വരുമാന കണക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം കൃ
പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉൽപാദന രീതി വരുമാന രീതി ചെലവ് രീതി എന്നീ മൂന്ന് രീതികളും ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഉൽപാദന രീതി വഴി നോക്കും ദേശീയ വരുമാനം വരുമാന രീതി വഴി നോക്കും ചെലവ് രീതി വഴി നോക്കും ഇത് മൂന്നും ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കണക്കിലെടുക്കുള്ളൂ അത് മൂന്നും ഒന്നായിട്ട് വരും അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതിയും കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലേ ദി സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ഓർ സി എസ് ഒ ഇസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ഏജൻസി ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് സി എസ് ഒ ആണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവർ ഈ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദി പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താണ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ തരം തൊഴിലാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കും ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹായിക്കും ഇൻ ഇന്ത്യ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി നാഷണൽ ഇൻകം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിലുള്ള പരിമിതികളാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിലും ഈ ശ്രമകരമായ കാര്യത്തിന് ഒട്ടേറെ പ്രായോഗികവും ആശയപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളുടെ അഭാവം ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിന് പ്രായോഗിക വൈഷമ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥിതി വിവര കണക്കിൻ്റെ അഭാവം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് അല്ലേ മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ അയാളെ തുറന്ന് പറയില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് അൻപതിനായിരം വരുമാനമുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതാണ് വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥിതി വിവര കണക്കിൻ്റെ അഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാ എല്ലാവരും പറയുന്ന വരുമാനം അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല അത് വിശ്വാസയോഗ്യം ആയിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അത് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നം വരില്ലേ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പത്ത് പേര് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു അൻപതിനായിരം വെച്ച് കുറഞ്ഞു അല്ലേ പത്ത് പേര് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ദേശീയ വരുമാനത്തിന് കുറവ് വന്നു അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ കൃത്യത കുറക്കും അതുപോലെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണം മൂല്യം കണക്കാക്കപ്പെടാം ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് തവണ ചിലപ്പോൾ ഒരേ സാധനം കണക്ക് കൂട്ടും ഒന്നിപ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കരുതിക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഷർട്ടിൻ്റെ വിലയായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കണക്കാക്കി എന്നാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ എന്തൊക്കെ വരും ആ ഷർട്ടിനുള്ള പണിക്കൂലി വരും അല്ലേ അതിൻ്റെ തുണിയുടെ കൂലി വരും നൂലിൻ്റെ കൂലി വരും അതുപോലെ ബട്ടൺസിനുള്ള ചെലവ് വരും ഇതൊക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വട്ടം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെയും നൂലിൻ്റെയൊക്കെ പൈസ വേറെയും കൂട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറെ ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടറിയുടെ വരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് വരും ബട്ടൺസിൻ്റെ കണക്ക് വരും ഇതേ ബട്ടൺസ് തന്നെ എന്ത് വരും ഷർട്ടിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴും ഈ ബട്ടൺസിൻ്റെ പൈസ കൂട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ എന്ത് ചെയ്യും സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും പണം മൂല്യം കണക്കാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ദി അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഈസ് ടഫ് ജോബ് ദാറ്റ് ഈസ് ചലഞ്ചഡ് ബൈ പ്രാക
അല്ലെ വിവിധ സ്റ്റേജസ് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജസ് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരേ വസ്തു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വരാം അപ്പം അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് വീട്ടമ്മമാരുടെ ഗാർഹിക ജോലി ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ശരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ അല്ലേ ഒരുപാട് ശമ്പളത്തിനുള്ള പണി അവർ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ആരും കണക്കാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേശീയ വരുമാനത്തിന് കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മമാർ ശരിക്കും വീട്ടിലത്തെ ജോലിക്ക് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യും അതിന് ശമ്പളം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരുപാട് വരുമാനം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനം ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കൂടുമായിരുന്നു ഇതിപ്പം അവർ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശമ്പളം ഇല്ലാത്ത ജോലിയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ സ്വന്തം ഉപഭോഗത്തിന് മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാറില്ല ഉദാഹരണം വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടം അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉൽപ്പാദനവും നമ്മൾ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ പരിഗണിക്കാറില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കണക്ക് കൂട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പത്ത് വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു കൃഷിസ്ഥലം പോലെ തന്നെയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വീടുകളിലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പോരായ്മയാണ് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് സർവീസ് ഓഫ് ഹൗസ് വൈഫ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പം ഹൗസ് വൈഫ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ സർവീസ് അല്ലെ ജോലി നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പരിമിതിയാണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സെൽഫ് കൺസെപ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ അറ്റ് ഹോം അല്ലേ അപ്പം സെൽഫ് കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ജനങ്ങളുടെ നിരക്ഷരതയും അറിവില്ലായ്മയും സ്ഥിതി വിവര കണക്കെടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലേ ജനങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിരക്ഷരത പലർക്കും എഴുത്തും വായനയും പോലും അറിയില്ല ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എത്ര വരുമാനമെന്നോ അവർക്ക് എത്ര ചെലവെന്നൊന്നും കണക്കുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ സേവനങ്ങളുടെ പണമൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിയായ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പല സേവനങ്ങളും നമുക്ക് പണം കൊണ്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡോക്ടർമാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പണമൂല്യം കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൂ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ ചെലവ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാറില്ല അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചെലവ് രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലവ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു ഇഗ്നറൻസ് ആൻഡ് ഇല്ലിറ്ററസി ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇഗ്നറൻസ് അതുപോലെ ഇല്ലിറ്ററസി അല്ലേ അശ്രദ്ധയും അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയും നിരക്ഷരതയും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഇല്ലായ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി എന്തുണ്ടാവില്ല അവരുടെ അടുത്ത് കണക്കുണ്ടാവില്ല ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ അസസിങ് ദി മണി വാല്യൂ ഓഫ് സർവീസ് ഇംപീഡ് ദി കറക്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം അപ്പം ഈ സർവീസസിൻ്റെ മണി വാല്യൂ കണക്കാക്കാനുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി അല്ലെ സേവനങ്ങളുടെ പല സേവനങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പണമൂല്യം കണക്കാക്കാനുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേഷന് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം എഴുതിക്കോളൂ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇരുപത്തും കൂടെ പറയാം വാട്ട് ആർ ദി മേജർ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ബാക്കി ഇതാണ് ഈ ഭാഗം വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്ന് കരുതിക്കൂടെ എക്സാമിന് അതിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാറ് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്ര പോയിന്റ് എഴുതണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് എല്ലാതും എഴുതേണ്ടി വരും അതേസമയം ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ മേജർ എന്നാണ് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് മാത്രം അതപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മേജറായിട്ട് വരും അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന എഴുതാം ഈ മലയാളം ചോദ്യത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ എഴുതിക്കോളൂ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രയാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പ്രധാന പ്രയാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പ്രയാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ തീരും നമുക്കപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ക്ലാസ്